नाउ कमिंग टू द टॉपिक ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स ठीक है वैसे हम ये थ्री में भी कवर करेंगे ज्यादा ठीक है बस इसमें एक जो सबसे मेन है वो करते हैं पहले दैट इज एंगल बाई की इक्वेशन एंगल बाई ठीक है अगर ए और बी आपके दो वेक्टर्स हैं सो द एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी लेमडा टाइम्स ए प्लस बी दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर ठीक है और अगर इसका आपको वो निकालना है यूनिट वेक्टर देन मॉड्यूल ऑफ ए प्लस बी ठीक है अगर आपको लाइंस ऐसे फॉर्म में दे रखी हो अच्छा लाइंस की बात आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू दी वैक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन ठीक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है आर अगर एक वेक्टर लिया है हमने विच इज रिप्रेजेंटिंग लोकस ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी विच दैट मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन विच इज पैरल टू लाइन बी एंड एज मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स दैट ऑफ बी एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का वो होता है ए प्लस लेमडा बी दिस मीन्स लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरल टू बी ठीक है ये इसका ये मतलब होता है इस वाली लाइन का लिखने का ओके नाउ कमिंग टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ये भी कर लेते हैं दो ये हम थ्री में ज्यादा डिटेल में करेंगे तो इसको मैं इसलिए ज्यादा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन नहीं करूंगा ठीक है सो इफ इट इज गिवन दैट यू हैव टू फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पास थ्रू पॉइंट ए and containing lines b and c this will be r is equal to a times lambda b plus mu times c theek hai iska important jyada ye hota hai ki hame required kya hota hai plane ke liye we require a point and a normal to that plane so agar mujhe kaha jata hai main isko ek minute rub kar deta hu ki it passes through a point a and the normal to the plane is n cap so इक्वेशन इज आर माइनस ए ठीक है आर माइनस ए हो गया नॉर्मल आपका पॉइंट जो था डॉट विद एन दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन ठीक है आगे जो दे रखा है वो आप पढ़ लो या फिर उसे छोड़ सकते हैं अभी बिकॉज वी विल डू दैट थिंग इन वेक्टर थ्री डी और राइट सो ना कमिंग बैक टू आर एंगल बाय थिंग जो हम अभी तक एंगल बाय सेक्टर की कर रहे थे उसमें हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जाननी जरूरी थी तो दैट इज द रीजन दैट आई इंट्रोड्यूस इक्वेशन ऑफ लाइन अगर तुम्हें दे रखा है कि आर दो लाइन है दैट इज लेमडा ए एंड अनदर इक्वेशन ऑफ लाइन इज म्यू टाइम्स बी तो इनका एंगल बाय सेक्टर क्या होगा द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाय सेक्टर ऑफ दीज टू लाइन वुड बी एक नया लेमडा डैश विद ए का मतलब ए कैप प्लस This is the unit direction along the angle bisector. ये वाली ये वाली थिंग इसको मैं ऐसे भी लिख सकते थे लेमडा ए कैप प्लस बी कैप ठीक है और अगर यही इक्वेशन ऑफ लाइन होती ये इक्वेशन ऐसे दे रखी होती इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इट इज बोथ द लाइन आर पासिंग थ्रू अ कॉमन पॉइंट विच इज ए बट दे आर पैरल टू सम डिफरेंट लाइन दैट इज आर ए लेमडा टाइम सी ठीक है तो एंगल बाय सेक्टर इक्वेशन हो जाती ए प्लस लेमडा डैश ले लो लेमडा डबल डैश ए कैप प्लस बी कैप और राइट दिस वुड हैव बीन द इक्वेशन ऑफ एंगल बाय सेक्टर नाउ ओके नो लेट एस डू लास्ट थ्योरी टॉपिक दैट इज टेट्रा हेड्रन ये हमने पहले भी करा था बट इसका फॉर्मूला अब करते हैं ठीक है ना टेट्रा हेड्रन The volume of tetrahedron is from scalar uh, triple product के टर्म में अगर लिखें this is one by six a b and c where a and b होता है cos inverse under root one by three का कि जो एक face लिया और उसके opposite side की जो edge होगी उसके बीच में जो angle होगा वो होगा cos inverse one by root three all right so this is about tetrahedron कई की बार इसके ये वाला इंपॉर्टेंट को, बनता है क्वेश्चन कई की बार इसके ऊपर और अदरवाइज जो ये नीचे वाली तीन थ्योरम्स हैं इनके ऊपर तो डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं लोकल इंजीनियरिंग पेपर्स में ऑलराइट या फिर ए आई ट्रिपल में भी कई कई बार चांसेस होते हैं आने के ओके okay?